আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আজ এসেছি আমি আবারও মায়ের প্ল্যাটফর্মে আপনাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডায়েটারি টিপস বা সমস্যাও বলতে পারেন চলছে একবিংশ শতাব্দী আমরা আজ ঘরে বাইরে নারী পুরুষ সবাই ব্যস্ত সকলেই দেখা যাচ্ছে সকাল হলেই কাজের জন্য বের হয়ে যাচ্ছি আবার সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরছি এই সময় আমাদের নিউট্রিশনাল কনজামশান এবং নিউট্রিশনাল ইনটেক বা ফুড ইনটেককে ব্যালেন্স করার জন্য আমাদের অনেক বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে প্যাকেজড ফুড অথবা ফ্রোজেন ফুডের প্রতি আমাদের অনেক সময় মনে প্রশ্ন জাগে এই ফ্রোজেন ফুডটা কতটা হেলদি বা এটা ইনটেক করাটা কি আসলেই ঠিক হচ্ছে নিঃসন্দেহে ফ্রেশ খাবার তো তুলনাবিহীন নিউট্রিশনাল পার্সপেকটিভে বলেন অথবা স্বাদের পার্সপেকটিভে বলেন কিন্তু যেহেতু আমাদের হাত পা বাধা আমরা পারছি না প্রতিদিন ফ্রেশ খাবার কনজিউম করা এবং সেটাকে প্রিপেয়ার করে ইনটেক করা এই জন্য আমাদেরকে কিছুটা প্রিজার্ভ ফুডের প্রতি ডিপেন্ডেন্ট হতেই হচ্ছে এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ফ্রোজেন করলেই অথবা প্রিজার্ভ করলেই যে খাবারের গুণগত মানে খুব ব্যাপক পরিবর্তন আসবে তা কিন্তু না এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কিভাবে প্রিজার্ভ করছেন অথবা কিভাবে ফ্রোজেন করছেন যেমন সবজি বা সবজি জাতীয় খাবার আপনি যদি হাফ কুকড করে প্রিজার্ভ করেন এবং ফ্রিজের টেম্পারেচার যদি সঠিক থাকে তাহলে কিন্তু অনায়াসেই তিন থেকে চার দিন পর্যন্ত আমরা প্রিজার্ভ করে খেতে পারি বিফ বা মাটনের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে দুই সপ্তাহ আবার চিকেন বা ফিশের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা খেতে পারি ফ্রোজেন চিকেন অথবা ফিশ যাতে খুব একটা নিউট্রিশনাল গুণগত মানের পরিবর্তন হবে না তবে এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে ফ্রিজ টেম্পারেচার আমরা ব্যবহার করছি সঠিক কম্পার্টমেন্ট অথবা সঠিক টেম্পারেচার আমরা ব্যবহার করছি কিনা আমরা কিন্তু সবাই জানি আমাদের ফ্রিজে আলাদা আলাদা কিছু কম্পার্টমেন্ট থাকে ডিফ ডিপ ফ্রোজেনের জন্য অথবা ভেজিটেবলের জন্য অথবা কুকড ফুডের জন্য তো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সঠিক কম্পার্টমেন্টটা ব্যবহার করা এবং আপনি কিভাবে প্রিজার্ভ করছেন যেমন কুকড খাবার যদি আমরা কন্টেইনারে প্রিজার্ভ করতে চাই অবশ্যই সেটা ফ্রোজেন ফ্রেন্ডলি কন্টেইনার হতে হবে অথবা কাঁচা খাবার যখন আমরা সংরক্ষণ করব সেটা জিপলক ব্যাগ অথবা এই যে ফ্রিজ ফ্রেন্ডলি কন্টেইনার যেখানে বাতাস থাকবে না যতটা সম্ভব এয়ার টাইট করে আমাদের ফ্রোজেন করার কথা চিন্তা করতে হবে আবার যখন আমরা কুকড খাবার রাখছি আরেকটা বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কিছু পেরিশ প্যারিশেবল কুকিং ইনগ্রেডিয়েন্টস থাকে যেমন অনিয়ন প্রচুর পরিমাণে পানি যখন আমি চিন্তা করব যে এই খাবারটা রান্না করে আমাকে প্রিজার্ভ করতে হবে এক সপ্তাহের জন্য অথবা দু সপ্তাহের জন্য তখন চেষ্টা করবেন পেঁয়াজের পরিমাণটা কম দিতে একটু তেলের পরিমাণটা বেশি দিতে পানির পরিমাণটা কম রাখতে এবং খাবারটা কমপ্লিট কুকড হবে না হাফ কুকড করে রাখা যাতে আপনি এটাকে যখন আবার ডিফ্রোস্ট করবেন তখন বাকি কুকিং প্রসিডিওরটা সম্পন্ন হবে এভাবে কিছু কিছু টিপস যদি আমরা মেনটেইন করতে পারি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আমরা ফ্রোজেন ফুডের প্রতি আস্থা রাখতে পারবো যখন আমি আমরা কুকড অথবা আনকুকড ভেজিটেবল বা ফ্রুটস যেটাই রাখি না কেন ফ্রিজে লক্ষ্য রাখবেন এটা কালারে কোনো পরিবর্তন আসছে কি না কালারে পরিবর্তন আসলেই খুব সহজেই বুঝতে পারবেন এটা ভিটামিন এবং মিনারেলসের কন্টেন্টে ব্যাপক পরিবর্তন চলে এসেছে কিন্তু যদি দেখেন যে না কালারটা ফ্রেশই লাগছে তাহলে বুঝতে হবে যে ভিটামিন মিনারেলসের কন্টেন্টেও খুব একটা পরিবর্তন আসেনি তো আশা করি এই টিপসগুলো মেনটেইন করে যারা একান্তই পাচ্ছেন না প্রতিদিন ফ্রেশ খাবার কনজিউম করা অথবা প্রিপেয়ার করা অথবা আপনার জন্য অথবা আপনার পরিবারের জন্য সেটাকে সার্ভ করা তারা খুব সহজেই ফুডটাকে প্রিজার্ভ করতে পারবেন যাতে তার গুণগত মানে তেমন কোনো পরিবর্তন না হয় ধন্যবাদ আশা করি ভালো থাকবেন